सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के सोडियम हम सीखने वाले हैं एम्प टू के डब्ल्यू कन्वर्जन किस तरह किया जाता है या किसी भी कंपोनेंट का के डब्ल्यू कैलकुलेशन या यूनिट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है आज के सोडियम में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले है जस्ट हमें उसका एम्पेयर पता होना चाहिए जो भी इक्विपमेंट है यदि हम उसका एम्पेयर पता है जो कि हम आसानी से किसी भी क्लैंप मीटर से ले सकते हैं यदि हम उसका एम्पेयर पता है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कंपोनेंट एक घंटे चलने पे कितने यूनिट या के डब्ल्यू यूनिट बनाएगा या एक दिन चलने पर कितने यूनिट बनाएगा या एक महीने चलने पर कितने यूनिट बनाने वाला है इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा आज के स्टडी में हम यही सीखने वाले है जिसे हम सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में देखने वाले है तो वीडियो और लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट आज के स्टडी में क्लियर चलिए सपोज हमारे पास कोई कंपोनेंट है जो कि 5 एम पर करंट ले रहा है इसका कैलकुलेशन हम थ्री फेज में भी देखेंगे और सिंगल फेज में भी देखेंगे यदि हमारे पास कोई कंपोनेंट है जो कि 5 एम पर करंट ले रहा है जो कि हमने क्लैंप मीटर से मेजर कर लिया है तो यदि कोई कंपोनेंट सिंगल फेज में है जो कि फाइव एम करंट ले रहा है तो वह कितने यूनिट बनाएगा और इसके अलावा कोई थ्री फेज में कोई कंपोनेंट जो कि फाइव एम करंट ले रहा है तो वह कितने यूनिट बनाएगा इसका कैलकुलेशन हम सीख लेते हैं सबसे पहले हम सिंगल फेज में स्टार्ट करते हैं सिंगल फेज में कोई कंपोनेंट जो कि पांच एम करंट ले रहा है उसका यूनिट कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं चलिए सिंगल फेज में देखा जाए तो सबसे पहले हमें एम्पेयर पता है एम्पेयर कितना है फाइव एम्पेयर है इसके अलावा सिंगल फेज में वोल्टेज कितना होता है टू ट्वेंटी वोल्ट होता है आप आपके घर पे पहले मेजर कर ले कितना वोल्ट आ रहा है उसके बाद कैलकुलेशन करें इसके अलावा देखा जाए तो पावर फैक्टर पावर फैक्टर कितना है जो कि नॉर्मली जो आइडियल होना चाहिए वो पावर फैक्टर वन होना चाहिए ये जीरो होना चाहिए बट क्या होता है इंडक्टिव लोड होने के कारण पावर फैक्टर क्या होता है हमारा लॉस होता है और ये वन ये जीरो नहीं आ पाता है तो नॉर्मली जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो 0.854 हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सपोज हमने माना कि हमारे घर का जो पावर फैक्टर है वो 0.85 है इंडस्ट्री में नॉर्मली कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद इतना पावर फैक्टर आ जाता है बट हमारे घरों में काफी इंडक्टिव लोड होता है इसके कारण हमारा पावर फैक्टर ये नहीं आ पाता कुछ कम होता है जो कि लॉस हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे है हमारे घर पर जो पावर फैक्टर या पांच एम्पेयर कनेक्ट जिससे लोड है उसका पावर फैक्टर आ रहा है जीरो अब इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या हो पावर का फॉर्मूला हम लेते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है पावर इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाइव सिंगल फेज के लिए होता है सबसे पहले हमें के डब्ल्यू एच निकालने से पहले उसका पावर निकालना होगा जो कि आप वॉट में भी निकाल सकते हैं और किलो वॉट में भी निकाल सकते हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं पावर देट मीन पांच एम का जो लोड है वो कितने वॉट का है या कितने किलो वाट का पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे चलिए अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते पावर हमें पता नहीं है वोल्टेज कितना आ रहा है टू इसके अलावा एम्पेयर हमने पहले ही क्लैंप मीटर से मेजर कर लिया जो क्या रहा है 5 एम्पेयर और पावर फैक्टर हमने माना है 0.85 यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो आ रहा है 935 थर्टी फाइव टू ट्वेंटी इंटू फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट फाइव कितना आया नाइन थर्टी देट मीन हमारे पास जो कंपोनेंट है जो कि 5 एम्पेयर करंट ले रहा है सिंगल फेज में वह कितने वॉट का है यह वॉट में वैल्यू आई है नाइन थर्टी का है यदि हमें किलो वाट में चेंज करना है तो इसे वन से डिवाइड करना होगा 935 थर्टी फाइव डिवाइड वन हम करते हैं तो हमारे जो आंसर आएगा वह किलो वाट में आएगा 0.935 पॉइंट नाइन थ्री फाइव किलो वाट दैट मीन्स हमारे पास कोई सिंगल फेज में कोई कंपोनेंट है जो कि पांच एम पर करंट ले रहा है वह इतने वाट का है और इतने किलो वाट का है अब पहले हम थ्री फेज में भी समझ लेते हैं सपोज हमारे पास कोई इक्विपमेंट थ्री फेज में है थ्री फेज में क्या है पांच एम्पेयर ही करंट ले रहा है तो पहले हम उसका वोल्टेज निकाल लेते हैं कितने वोट का है एम्पेयर हमें पता है एम्पेयर है फाइव एम्पेयर ही हमने जो कि मेजर किया है वोल्टेज जो फोर फोर जो थ्री फेज में होता है वो चार सौ पंद्रह तो चार सौ चालीस आता है फॉर एग्जाम्पल हम चार सौ पंद्रह लेके चल रहे है आपके यहाँ जो भी आ रहा हो आप वो मान सकते हैं इसके अलावा क्या होता है पावर फैक्टर पावर फैक्टर हम यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट एट फाइव लेके चल रहे है इंडस्ट्री में नॉर्मल आ जाता है वन बट नॉर्मली वन नहीं आ पाता इंडक्टिव लोड होने के कारण पावर फैक्टर लॉज हो जाता है वैसे पावर फैक्टर के ऊपर हमने पहले काफी अच्छा वीडियो बनाए यदि आप सीखना चाहते तो वो वीडियो जरूर वॉच कर लीजिए आपको पावर फैक्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है उस वीडियो में क्लियर हो जाएगी चलिए पावर फैक्टर कितना है जीरो फॉर आइडियल हम लेके चल रहे हैं पावर फैक्टर इतना हम एज्यूम करके चल रहे हैं अब थ्री फेज में पावर का फॉर्मूला क्या होगा थ्री फेज में क्या होता है सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या होता है जस्ट एक ही चेंज होता है अंडरवुड थ्री का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है इसके अलावा वी आई कॉस फाइव तो सेम होता है तो क्या हो
तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर ये आया थ्री जीरो फाइव फोर पी इज इकल टू आया थ्री जीरो फाइव फोर पॉइंट एट वन फाइव वॉट दैट मीन्स हमारे पास थ्री फेज में कोई कंपोनेंट जो कि पांच एम करंट ले रहा है वह इतने वॉट का है यदि हमें इसका किलो निकालना हो तो क्या होगा वन से डिवाइड करना होगा फोर किलो के लिए तो वन से हम डिवाइड कर देते हैं थ्री जीरो इसे हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 3.54 पॉइंट किलोवाट हो जाएगा 3.054 पॉइंट जीरो डेट मीन्स हमारा ये आ गया किलोवाट आ गया चलिए अब वोटेज से इसके यूनिट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है हम समझ लेते हैं क्या करना होगा जस्ट हमें क्या होता है जो के डब्ल्यू एच का फॉर्मूला होता है ये यूनिट का जो फॉर्मूला होता है हम इसे यूनिट भी कह सकते हैं जो कि हमारे घरों की आती है के डब्ल्यू एच यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है किलो वाट इंटू आवर आवर हमें यहाँ पे घंटे लेना है कितने घंटे है वह लेना है आवर में लेना है आवर हमें लेना है घंटे में कितने घंटे हमारा लोड चला है जस्ट हमें ये याद रखना है तो के डब्ल्यू यदि हमें किसी यूनिट पता जो यदि किलोवाट पता था हम इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं बट यदि हमें उसकी यूनिट जो है किलो में नहीं पता है जस्ट वॉट में पता है तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा के डब्ल्यू एच क्या होगा वॉट इन टाइम टाइम डेट मीन्स जो आवर होगा डिवाइड बाय होगा वन जस्ट वाट यहाँ पे हो गया आवर हो गया और डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो हम इस फॉर्मूले से भी यदि हमें इसका वाट पता है तो भी के डब्ल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें किलो वाट पता है तो भी के डब्ल्यू कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं चलिए हमारा जो एम्पेयर था पांच एम्पेयर था सपोज ये कंपोनेंट हमारा पूरा चौबीस घंटे तो चलता नहीं होगा सपोज हमारा कोई कंपोनेंट एक घंटे चलता है दो घंटे चलता है चार घंटे चलता है जितने भी घंटे चलता है आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं वॉट कितना है वॉट हमारे पास जो किलो वाट है जीरो पॉइंट नाइन थ्री फाइव आए हम किलो वाट के फॉर्मूले से कर रहे हैं यदि आप वॉट के फॉर्मूले से करना चाहें तो भी कर सकते हैं चलिए हम पहले सिंगल फेज वाले का कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या है सपोज हमारे पहले हम एक घंटे की यूनिट निकाल लेते हैं फिर एक दिन की यूनिट निकालेंगे दैट मीन्स कितना होगा जीरो पॉइंट घंटा कितना है एक घंटे यदि ये कंपोनेंट हमारा एक घंटे चलता है तो कितने यूनिट बनाएगा तो यह इतनी ही यूनिट बनाएगा जीरो यूनिट बनाएगा या के डब्ल्यू एच बनाएगा यदि ये कंपोनेंट हमारा एक घंटे चलता है यदि हम पूरे एक दिन चलाए तो कितने यूनिट बनाएगा 0.935 पॉइंट नाइन थ्री फाइव इंटू ट्वेंटी फोर का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो इसका जो मल्टीप्लाई हम करते हैं 24 से तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22.44 तो आप पहले चेक कर लेंगे आपका जो कंपोनेंट है वो कितनी देर चल रहा है एक दिन चल रहा है एक एक घंटे चल रहा है दो घंटे चल रहा है जितने भी घंटे चल रहा हो आप उस हिसाब से इसका के डब्ल्यू एच कैलकुलेशन कर सकते हैं चलिए सिंगल फेज में हमने क्या देखा जो पांच एम्पेयर करंट ले रहा है यदि वो एक घंटे चलेगा तो इतने यूनिट बनाएगा एक दिन डेट में चौबीस घंटे चलेगा तो इतने यूनिट बनाएगा आप इस हिसाब से जितनी रनिंग करें उतने कैलकुलेशन कर सकते हैं थ्री फेज में के लिए देखा जाए तो थ्री फेज में हमारे पास वॉट कितना था जीरो पॉइंट था अब इसके यूनिट कैलकुलेशन हम करें इसी फॉर्मूले से किलो वाट आवर तो इसका हम देख लेते हैं तो इसका के डब्ल्यू एच कैलकुलेशन चलिए इसका हम पहले निकाल लेते हैं एक घंटे का निकालते हैं इसका वॉट कितना था जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो फाइव फोर यदि एक घंटा हमारा इक्विपमेंट चलता है थ्री फेज में तो ये कितने यूनिट बनेगा ये इतनी ही यूनिट बनेगा थ्री पॉइंट जीरो फाइव फोर ही यूनिट बनाएगा यदि हमारा कंपोनेंट चौबीस घंटे चलता है तो चौबीस घंटे में कितने यूनिट बनाएगा मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी करना होगा तो इस हिसाब से यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो सेवेंटी थ्री पॉइंट के डब्ल्यू एच कितनी बनाएगा ये सेवेंटी 296 दैट मीन्स हमारा कोई थ्री फेज में कोई कंपोनेंट पांच एम पर करंट ले रहा है यदि वो चौबीस घंटे चलता है तो इतने यूनिट बनाएगा इस हिसाब से हम इसके एक महीने के भी निकाल सकते हैं पांच घंटे के भी चार घंटे के भी जितने घंटे के निकालना चाहिए आसानी से निकाल सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स हम जरूर बताए और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स कमेंट्स हम जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स